Hello friends, good morning. So friends, we were discussing about the SSC's most important questions of biology and previously we had discussed about the part 1 of most important questions of biology. Now today we will discuss about the part 2 of this uh, questions. So let's begin friends. These are my credentials. Now move on to the questions. So friend we will start from question number 41 because we have already discussed from question number 1 to 40 in part 1. So now we will start from question number 41. Which cell in our body have the least regenerative power? Brain cell, muscle cells, bone cells, liver cells. Friends, first, uh, first we have to understand what is regenerative power or regeneration. So regeneration kya hai? Regeneration it is a regrowth of lost tissues or organ in response to injury. Whenever we uh, we come to injury, agar hamari body mein injury hoti hai, to injury ka matlab kya hota? Jab bhi hamari body ke andar koi bhi injury hoti hai, that mean we lost our cell or tissues, to uske andar regrowth hone lagti hai, regrowth of lost tissues or organ. Hamari body ke andar wo automatically regrowth hone lag jati. That mean Again, growth. So, is se kya hota hai? Some tissues, for example, agar hum baat karte hai, skin ki and large organs, including the liver, they can easily regrow. Unme regeneration power bahut zyada hoti hai. So, they have quite uh, good uh, regenerative power. So, agar hum least ki, least means sabse kam regenerative power kis cells mein hoti hai, then uh, we have to find out the answer. So, all the options are given here. So here correct answer would be brain cell that mean brain cell body के अंदर ऐसे cells है जिनके अंदर सबसे कम regenerative power होती है अगर वो destroy होती है so that they can uh, they can not easily regrow उनमें regeneration नहीं होगी so here correct answer would be A. How many uh, this is walls does a human heart have correct this? Options are 4, 3, 2, 1. So here correct answer would be 4. So here jo human heart mein hai, wo kitne wall hote hai? Agar unse question pucha jai, kitne wall, how many walls does a human heart have? So their answer would be 4. 4 wall hote hai, one is uh, mitral wall, second one is tricuspid wall. Ye do jo wall hote hai, ye kya karte hai? Control karte hai blood flow ko from the atria to the ventricle जो हमारे heart के अंदर atria और ventricle है उसके बीच में ये valve होते हैं so they are controlling uh, blood flow from the respective atria to their ventricles और दो valve और होते हैं one is aortic valve and other one is pulmonary valve which control blood flow out of the ventricle so total in number four valve one is mitral valve other one is tricuspid valve third one is aortic wall and fourth one is pulmonary wall so there are only four walls in human heart a potato tuber has been cut into two halves a few drop of iodine solution are placed on the cut surface of one of the halves what color change will be noticed a from brown to it is brown brown to blue black from brown to orange red from blue to pink from pink to blue green so we have to again uh, read the question a potato tuber have been cut into two halves agar potato tuber ko do halves mein cut kiya jaye and a few drop of iodine solution are placed on the cut surface of one of the halves agar ek half ke upar uske potato tuber ke upar hum uh, usko do part mein humne cut kiya hai and then we uh, uh, put some few drop of iodine solution iodine solution kya karta hai acha iodine solution is a uh, indicator wo kya karta hai it identify the presence of starch so we can say agar potato potato mein kya hota hai sabse pehle potato is uh, containing starch starch molecule hota hai jab potato starch ki present mein iodine uh, kya karta hai color change karta hai from brown to blue black or purple so here correct answer would be a that mean color change occur from brown to blue black acha brown kya hai brown is a color of carbohydrate sorry starch ये जो जो ब्राउन कलर हमारे उसके अंदर है पटेटो के अंदर है वो स्लाइटली ब्राउन होता है जब हम उसको कट करते हैं और अगर हम उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देंगे तो आयोडीन विल रिएक्ट विद द स्टार्च मॉलिक्यूल एंड देन इट कन्वर्ट आयोडीन कलर टू ब्लू ब्लैक कलर इट टोटली ब्लू ब्लैक कलर कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन सो इट्स ए केमिकल टेस्ट व्हिच शोस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च व्हिच इज प्रेजेंट इन पोटैटो और अदर स्टार्ची फूड 
so here correct answer would be a the age of trees is determined by its girth height growth ring general appearance here correct answer would be c that mean the age of the trees is determined by its growth ring growth ring are present on the uh, cuts if we see cut section of the stem then we find the growth ring these are the rings which which shows the actual growth of the age of the tree and these growth ring are produced by the vascular cambium so growth ring actually signifies the age of the tree jitni growth ring hogi agar suppose mein three growth ring hai that mean the age of the tree is three year agar 50 growth ring hai that mean the age of the tree is 50 years so here correct answer would be c the cells which are responsible for the production of antibodies are red blood cells neutrophils lymphocyte platelets this is question number 45 here correct answer would be c that mean the lymphocytes are the cells that are responsible for the production of antibodies in our cell, our uh, body lymphocytes are of two type one is t cells and other one is b cells jo b cells hoti hain that is a lymphocyte and which is involved in the production of antibodies each antibodies is, is produced by the different type of b cells hamari body ke andar do tarah ke cells hote hain लिम्फोसाइड की कैटेगरी में आते हैं वन इज टी एंड अदर वन इज बी सेल्स जो बी सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडीज ईच बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच एंटीबॉडीज दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल्स वो क्या करते हैं वो उस फॉरन जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरन पार्टिकल का अटैक होता है फॉरन बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई जो भी कुछ भी अटैक होता है फॉरन बॉडीज का अटैक होता है तो एंटीबॉडी कम्स इन दी एक्शन एंड दे विल अटैच विद द फॉरन बॉडी जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी फॉरन बॉडीज के अंदर अटैच हो जाते हैं एंड दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ फॉरन पार्टिकल so here correct answer is c that mean lymphocytes are actually responsible for the production of antibodies and specifically b cells are responsible for the production of antibodies kidney disease in man is caused by the pollutant cadmium iron cobalt carbon here correct answer is a that mean cadmium jo hai cadmium cadmium is a pollutant which causes the kidney disease in man सो कैडमियम क्या करता है इट इज़ एक्चुअली रिलीज इन टू रिवर बाय माइनिंग कंपनीज इन माउंटेन एंड विच विच कैन ईजिली कॉज अस किडनी डिजीज इसमें क्या होता है रीनल फेलियर हो जाता है सो इट इज़ ए डिजीज किडनी डिजीज विच एक्चुअली कॉज बाय द कैडमियम फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड पटेटो कैरेट ग्राउंड नट अनियन हेयर करेक्ट आंसर इज सी दैट मीन ग्राउंड नट इज ए फ्रूट फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड तो ये क्या है ग्राउंड नट को क्लासीफाई किया गया है फ्रूट के कैटेगरी के अंदर माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड विद ए डिजीज दैट अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन डाइजेशन हेयर करेक्ट आंसर इज ए दैट मीन रेस्पिरेशन म्यूकोप्लाज्मा क्या है म्यूकोप्लाज्मा इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एसोसिएटेड विद द डिजीज दैट अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है तो ये क्या करता है इट विल फाउंड मोस्ट ऑफन ऑन द सर्फेस ऑफ म्यूकस मैमब्रेन एंड दे कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट दे कैन अफेक्ट द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग सो मोस्टली इट कॉज द इस इट अफेक्ट द लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सो दे अफेक्ट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी A rare and endangered animal in Silent Valley is musk deer, tiger, lion-tailed macaw, rhinoceros. So here correct answer is C. Lion-tailed macaw is a rare and endangered animal in Silent Valley. So here Silent, जो Silent Valley है, it is situated in Kerala. It is uh, present in the Kerala district of India. Which of the following is a female sex hormone? Estrogen, androgen, oxytocin, insulin. Here, female sex hormone is estrogen. Estrogen is a female sex hormone. Here, one another hormone is oxytocin. It is also related with the female, but it is related with the childbirth and uh, milk production. So here, correct answer is A because estrogen is a sex hormone. The source of the enzyme diastase is salivary gland, stomach, liver, pancreas. 
Here the source of enzyme of diastase is salivary gland, जो हमारी body, हमारी actually mouth के अंदर होती है salivary gland, which secretes the diastase enzyme and it catalyzes the breakdown of starch into maltose. ये जो starch होता है हम जो भी हम starch खाते हैं उसको ये convert करता है maltose के अंदर. So it's found in, it is released from the salivary gland of mouth. Maximum photosynthetic activity occurs in blue and red region of light, green and yellow region of the light, blue and orange region of light, violet and orange region of light. Here correct answer is A. जो maximum rate of photosynthesis is maximum in red and blue light of the blue and red light of the spectrum. So here maximum activity occurs. And if we talk about the green light, so here फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस सो हेयर अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की सो इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स एट ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द लाइट ट्यूबर क्लोसिस इन्फेक्शन इज बाय मीन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम एवोनिन स्टेफाइलोकोकस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस स्ट्रेप्टोकोकस सो फ्रेंड्स जो ट्यूबर क्लोसिस है दिस इज ऑल्सो नोन एज टीबी जो टीबी है दैट इज इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द मीन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इज ए बैक्टीरिया दैट कॉज द ट्यूबर क्लोसिस इन ह्यूमन बीइंग एंड इट अफेक्ट्स द लंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड डी एन डबल स्टैंडर्ड आर सिंगल स्टैंडर्ड डी डबल स्टैंडर्ड डी फ्रेंड्स जो एड्स का वायरस होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम इसका वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं एच भी बोलते हैं दिस इज ए रेट्रो वायरस ये रेट्रो वायरस है रेट्रो वायरस का मतलब होता है इट कंटेन आरएनए एन एज ए जेनेटिक मटीरियल आर क्या है राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटीरियल सो एड्स का जो वायरस है इट कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आर एज ए जेनेटिक मटीरियल सो हेयर करेक्ट आंसर इज ए The disease that is caused by virus is typhoid, cholera, common cold, malaria. So here, common cold is a disease that is caused by the virus. इसके virus का नाम होता है रिनो वायरस रिनो वायरस कॉजेज द कॉमन कॉमन कोल्ड एंड टाइफॉइड कॉलरा एंड टाइफॉइड कॉलरा इज कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड मलेरिया इज ए प्रोटोजोवन बॉन्ड डिजीज इट इज कॉज बाय द प्रोटोजोवा एंड टाइफॉइड इज कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड कॉलरा इज ऑल्सो Called, uh, caused by the bacteria. So cholera is caused by the Vibrio cholerae bacteria, and uh, typhoid is caused by the Salmonella typhi. So these are two bacterial bond diseases, and malaria is a caused by uh, protozoan protozoan bond diseases, and common cold is caused by the Reno virus. So here correct answer is C. Which one of the following pair is correctly matched? Tetanus, BCG, tuberculosis, ATS, malaria, chloroquine. स्कर्वी थायमिन हेयर करेक्ट आंसर इज सी मलेरिया इज ए डिजीज इज ए फीवर दैट इज ट्रीटेड बाय द क्लोरोक्विन मेडिकेशन क्लोरोक्विन इज ए मेडिसिन एंड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री सो दिस इज करेक्टली मैच्ड इफ यू टॉक अबाउट द टेटनस एंड बी सी जी बी सी जी इज ए वैक्सीन विच इज गिवन अगेंस्ट दी और गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी ट्यूबर क्लॉसेस सो इट इज मैच विद द बी so bcg is not related with tetanus and ats is a anti tetanus immunoglobin it is a also a vaccine that is given to protect against tetanus so these are inter uh, these are ats related with the tetanus and bcg related with the tuberculosis these are vaccines and scurvy is a vitamin uh, scurvy is a gum disease that is caused by the vitamin c deficiency it is not related with the thymine thymine is a b1 vitamin so these uh, a b and d matches are incorrect and c is correct malaria is a disease that is treated by the chloroquine medicine friends this is a uh, 56 question the abnormal constituent of urine is urea creatinine albumin sodium correct answer is c that mean albumin albumin kya hai इट इज़ ए एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन अगर ये यूरिन के अंदर हमारे डिटेक्ट होता है एल्ब्यूमिन दैट इज दिस कंडीशन इज नोन एज एल्ब्यून्यूरिया एल्ब्यून्यूरिया में क्या है इट इज़ अ साइन ऑफ किडनी डिजीज ये किडनी डिजीज का साइन है अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाया जाता है यूरिन के अंदर सो इट इज़ ए प्रोटीन एक्चुअली दैट इज फाउंड इन अवर ब्लड एंड इफ इट फाउंड इन यूरिन दैट इट कॉजेज द डिजीज एल्ब्यूनियर एल्ब्यून्यूरिया and this is a kidney this is related with the kidney disorder 
एंड हेल्दी किडनी डजेंट लेट एल्बुमिन पास फ्रॉम द ब्लड इन टू यूरिन सो इट इज ए एल्बुमिन इज ए एब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन इन प्लांट्स वॉटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन पर रेस्पिरेशन ऑस्मोसिस सो हेयर करेक्ट आंसर इज डी जो वाटर होता है जो भी हमारी सॉइल के अंदर वाटर होता है दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड जो मिनरल्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो हेयर दे आर आस्किंग अबाउट द वाटर द प्लांट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस एंड हेयर ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच इट वाटर इज पासड फ्रॉम सेमी परमिएबल मैमब्रेन From a less concentrated solution to a more concentration solution, ये osmosis is a process in which the water is passed from semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane के through pass होता है and ये क्या होता है from less concentrated से more concentrated solution की तरफ pass करता है water. Anglo Nubian is a breed of sheep, goat, poultry, cattle. हेयर uh, जो एंग्लो न्यूबियन है एंग्लो न्यूबियन क्या है इट इज अ ब्रिटिश ब्रिड ऑफ डोमेस्टिक गोड सो हेयर करेक्ट आंसर इज बी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवॉम लीच मैन एंड वेल कॉक्रोच एंड सिल्वर फिश टेडपोल लार्वा एंड फिश हेयर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वट डज इट मीन ओपन सर्कुलेट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द ब्लड डायरेक्टली फ्लो इन टू द टिश्यू स्पेसिस और देर इज नो ब्लड वेसल्स उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती दे डायरेक्टली पोर इन टू द टिश्यूज सो हेयर करेक्ट आंसर इज सी कॉकरोच एंड सिल्वर फिश इज ए एग्जाम्पल ऑफ ओपन दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दे आर ब्लड डायरेक्टली फ्लो इन टू द टिश्यू स्पेसिस इन बॉडी एंड दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस स्पायरिलम कोकस कॉमा हेयर रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड एस बेसिलस और बेसिली फॉर्म इसकी शेप कैसी होती है देर शेप इज लाइक रॉड्स एंड स्पायरल स्पायरलम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप होती है स्पायरल शेप्ड एंड कोकस इज ओवॉइड और ओवल शेप्ड दे आर राउंडेड इन नेचर एंड कॉमा इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया सो हेयर बेसिलस इज ए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपियंट A B A B O. So here, universal recipient mean the one who can take blood from any type of blood group, जो कि किसी से भी blood अप ले सकता हो. So they are asking about which is the universal recipient. So here, correct answer would be C. That mean A B type of blood group is known as universal recipient. They can take blood from any one type of blood group. A person having A B group of blood and donate blood to person having A group, B group, A B group, O group. So in question they are asking uh, if the person is having A B group of blood, so वो किसको blood donate कर सकता है? They can uh, donate blood to person having which type of blood group? वो किस type of blood group को donate कर सकता है? So here answer would be they can donate blood to C on A B group only. Answer C is correct. A B group only. But AB is a universal recipient, so they can take blood from any one type of blood group. But if donation की बात आती है, then they can give to or donate blood to only AB type of blood group. The animal which has become extinct recently in India happens to be golden cat, cheetah, woolly wolf, rhinoceros. Here correct answer is B. That means cheetah is a species. और एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंट रिसेंटली इन इंडिया एशियाटिक चीता इन इंडिया वॉज डिक्लेयर एक्सटिंट इन इंडिया ओनली सो हेयर करेक्ट आंसर इज बी द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी इज कैल्शियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर हेयर करेक्ट आंसर इज बी नाइट्रोजन इज ए एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी टाइफॉइड फीवर इज कॉज बाय वायरस बैक्टीरिया फंगस एलर्जी so here correct answer would be b here correct answer would be b that mean it is caused by the bacteria and bacteria name is salmonella typhi it caused the typhoid fever in human being which one of the following gives energy to our body vitamin water carbohydrate proteins 
हेयर जो वाइटमिन है एंड वाटर दे प्रोवाइड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंशियल फंक्शन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड प्रोटीन इज रिक्वायर फॉर द बॉडी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन बींग सो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी सी दैट मीन कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनर्जी टू अवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर सिंपलर शुगर्स एंड देन दे कन्वर्ट दे कन्वर्ट इन टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर बाई रिलीजिंग ए टी पी ए टी पी इज ए एनर्जी सोर्स सो हेयर कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी ऑल द प्रोजनी ऑप्टेंड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर कॉल्ड क्लोन प्योर लाइन इंडीड लाइन पेडिग्री लाइन सो ऑल द प्रोजेनी प्रोजेनी मीन्स जो भी वेजिटेटिव सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं ऑप्टेंड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड एज आंसर वुड बी ए दैट मीन क्लोन्स आर द सेल्स और ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिकॉज दे आर हैविंग सिंगल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आप देखिए यहाँ पे सिंगल प्लांट दैट मीन ऑल द प्रोजेनी जो भी उसके सेल्स uh, प्रोड्यूस हुए हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं सिंगल सेल से एंड सिंगल सेल से हुए हैं एंड दैट मीन सिंगल प्लांट से हुए हैं और सिंगल प्लांट से हुए हैं दैट मीन नो अदर प्लांट्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिप्रोडक्शन सो ओनली सिंगल प्लांट इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग प्रोजेनी बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोन्स आर प्रोड्यूस क्लोन्स क्या होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल होता है ऑब्वियसली अगर वो सिंगल टाइप ऑफ प्लांट से प्रोड्यूस होंगे तो दे आर हैविंग सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल सो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर नोन एज क्लोन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैविंग द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक मटीरियल वॉट इज ए स्पॉन्ज ए फंगस ए फॉसिल ए प्लांट एन एनिमल सो वॉट इज ए स्पॉन्ज स्पॉन्ज इज ए एन एनिमल इसका करेक्ट आंसर है एनिमल है ये जो स्पॉन्ज होते हैं वो क्या है मेम्बर ऑफ फाइलम ऑफ द पॉरीफेरा ये पॉरीफेरा के मेम्बर्स हैं पॉरीफेरा इज ए इन्वर्टिब्रेड फाइलम एंड इट इज दिस स्पॉन्ज फाउंड इन ओशन दीज आर हैविंग मेराइन लाइफ ये मेरीन लाइफ में होते हैं दैट मीन दे आर फाउंड इन ओशन एंड सीज सो हेयर स्पॉन्ज इज एन एनिमल दे आर पोर बियरिंग एक्चुअली दे आर हैविंग पोर्स ऑन देयर बॉडी हु अमोंग्स द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड नॉबल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किसन डिजीज सो हेयर पार्किसन डिजीज क्या है इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट योर मूवमेंट्स बेसिकली और नर्व सेल्स में डैमेज हो जाती है एंड दे आर कॉजिंग सीवियर डोपामाइन लेवल डाउन ये हमारे डोपामाइन लेवल को क्या करती है ड्रॉप कर देती है सो इट्स अफेक्ट बेसिकली योर मूवमेंट ऑफ body and it's a central nervous system disease so it is uh, awarded the who who was the scientist who contributed to development of development treatment of parkinson disease so here correct answer would be a that mean arvid carlson he was a swedish neuropharmacologist who is best known for his work with the neurotransmitter dopamine and its effect on पार्किसन डिजीज जो ये पार्किसन डिजीज के बारे में इन्होंने डेवलप किया था ट्रीटमेंट सो करेक्ट आंसर इज आरविट कार्लसन फ्रेंड्स द नंबरिंग इज रॉन्ग हेयर दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वेयर इज द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेड क्वार्टर्ड लखनऊ दार्जिलिंग कोलकाता ऑटकामांड ऑटकामुंड हेयर करेक्ट आंसर वुड बी सी जो कोलकाता है वे आर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर सिचुएटेड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन कोलकाता इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइटमिन बी वन रेटिनॉल थाइमिन राइबोफ्लेविन एस्कॉर्बिक एसिड हेयर वाइटमिन बी वन इज ऑल्सो नोन एज थाइमिन थाइमिन इज ए केमिकल नेम ऑफ वाइटमिन बी वन पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रेट एंटीजन एंटीबॉडीज हारमोन एंटाफेरॉन्स so here correct answer is a antigens are secreted by the pathogenic bacteria and antigens kya hote hain antigen is a toxin or other foreign substance which induce an immune response in our body so they are secreted by the 
bacteria only and they are basically involved in the production of antibodies when they attack in our uh, when pathogenic bacteria attack on our body so they produce antigens and antigens indirectly responsible for the production of antibodies so that antibody can act on this antigens or we can say antibody can kill, kill this antigens indirectly pathogenic bacteria are killed by the antibodies so antigen kya hai any foreign substances which induce an immune response in our body and they are basically secreted by the pathogenic bacteria pathogenic ka matlab kya hai they are causing uh, disease in our body which of the following is true dna is a genetic material in most of the organism b rna is the genetic material in most viruses and bacteria and C is DNA is the genetic material all the virus RNA is the genetic material in all the viruses here uh, A is correct option DNA is the genetic material in most of the organism jitni bhi species of organism present in uh, world ke andar ya earth pe unme DNA is a genetic material is the most evolved or most developed present which is uh, mostly found in our uh, organism so uh, second one rna is the genetic material in most virus and bacteria no it is not present in most of the virus it is found in some viruses and dna is the genetic material in all the virus no it is also wrong dna is a genetic material in some virus and some rna containing virus also exist on earth rna is the genetic material in all the viruses so it is also wrong वायरस आर ऑफ वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप वन इज आर एन ए कंटेनिंग आर एन एज ए जेनेटिक मटीरियल एंड अदर वन इज डी एन ए कंटेनिंग जेनेटिक मटीरियल सो हेयर डी एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम लीच टेपवम अमीबा स्नेल तो हेयर अमीबा क्या है अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सो इट डजेंट हैव एनी टाइप ऑफ organ organ system so nervous system is not present in amoeba which of the following diseases is caused by a virus poliomyelitis uh, malaria whooping cough ringworm so uh, poliomyelitis is a disease that is aur isko hum kehte hain polio bhi bolte hain poliomyelitis is simply called as polio and it is caused by a three type of polio virus so it is a virus born disease deposition of uric acid crystals at the joint is caused of arthritis osteoporosis osteomalacia rickets the deposition of uric acid crystal at the joint is caused the arthritis correct answer is arthritis or we can simply call it as rheumatoid arthritis isme uric acid uh, crystal deposition ho jati hai joints pe and they will cause inflammation in joints Which of the following food item is rich in iron? Rice, apple, pulses, orange. Here, uh, the rich source of iron is apple. Correct answer is apple. Apple contain a medium apple contain thirty one milligram of iron. So it is a rich source of iron comparative to all these options. Who discovered cholera germs? Robert Koch, Rennie Len Lenach, Dresser, Hansen. Here, correct answer is. A that mean Robert Koch was the scientist who discovered cholera germs which of the following causes malaria insect bacteria protozoa virus malaria hai that is caused by the protozoa it is a protozoan born disease so friends i am stopping my video here and we will continue following part in next video thank you very much